parte del ala no sale, pero bueno. Yo me envío acá para verte pasando por. Lo más quieto posible. muy parecido al de la Rosa, que saca los balcones falsos de la fachada. ¿Qué te va a ¿Qué te va
ladrillo horror. Esos son ladrillos de año 1840 con la restauración de convento, la primera restauración. ¿El convento dijiste que es de la época? Se dice que bajo la sombra de ese árbol mientras el Congreso presionaba que se estaba en discusión sobre independencia. Calor, no conoce que la fecha es muy grande. ¿Qué crees que llega a la fecha? El máximo que está allá arriba es San Miguel Arcángel, que es el patrono de la ciudad de Cuba. Esa imagen es la imagen religiosa más antigua de la provincia. Estuvo en la primera fundación de la ciudad en 1563. ¿Están verdes? Sí, gracias. Sí, Siguen verdes. Muy diferente. ¿eh? Muy grande a veces. Esta casa fue del gobernador Silva, que fue el abuelo materno, de la línea materna de Nicolás Avellaneda. Una de las hijas de, del gobernador se casa con Marco Avellaneda, que también fue gobernador de Tucumán este, y fue el papá de Avellaneda, de Nicolás. Se dice que la primera casa de vivienda de dos plantas que queda, digamos, de la fecha eh, de fines de 1800, que es el original de la casa. Uh -huh. este, y acá se la conoce como la casa de las 100 puertas, uh -huh. por la cantidad de puertas que sí, tenemos, sí. ¿no? que tenía porque estamos en la mitad de la casa. La otra mitad era hacia allá. Ajá. Hay un espejo en el álgebra para jugar un poco con eso de que... De que continuaba. Claro, y era exactamente lo mismo. Entonces, digamos que lo que se ha perdido no daña 
el estudio a nivel arquitectónico y por claro, eso se la declara... Porque era simétrica, digamos. Claro, por eso se la declara Monumento Histórico Nacional y este, una vez declarada Monumento Histórico Nacional decide abrir las puertas con una convocatoria de donaciones y así fue que se fue, fue transformando, digamos, todo lo que es el patrimonio que hoy constituye la muestra. Ajá. Digamos que aquí no están eh, los objetos originales de cómo vivieron, Claro. Porque mucha gente busca eso, ¿no? Sí, sí, dormían, bueno. donde... La cocina original está, pero está la estructura, porque la casa, digamos, eh, es original. Las puertas, los muros, los pisos de abajo no, eso se, no. se removió. Esto sí. Pero estos pisos son originales, original. las puertas, la escalera, algunos tirantes todavía, porque lo único que sostenía la planta baja de la alta son tirantes que van este, a 60 centímetros dentro de los muros de cada lado y la rodea un tensor de hierro. No. Y bueno, respecto a la historia, digamos, la, el, el guión de la muestra es una línea cronológica que va desde los primeros asentamientos indígenas, aquí en el norte, después la llegada de los españoles, después la, la primera fundación de Tucumán, que fue Ibatín, después un poco lo que son las guerras civiles, Ahí hay mucho porque ahí entra un poco la batalla del 24 de septiembre, la declaración de la independencia antes. Claro. Después todo lo que fueron los contextos donde murió el papá de Avellaneda, Marco Avellaneda, que fueron la lucha entre unitarios y federales. Ahí eh, surgen todos los caudillos. De, sí. de, 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 de ese contexto, digamos, está presidiendo Rosas, que as, abre el puerto de Buenos Aires y ahí comienzan los conflictos porque ahí se concentraba toda la economía y no llegaba a las claro. provincias. Por eso era esa lucha y por eso él lo asesina ahí en un palo en la Plaza Independencia ah. y ahí es cuando la familia tiene que huir del país y es que queda abandonada esta casa claro. en ese momento Nicolás Avellaneda tenía cinco años ah, ellos se van a Bolivia y vuelve Avellaneda ya a Tucumán siendo presidente de la nación ah. a inaugurar por primera vez el ferrocarril central norte con central la presidencia norte. de Avellaneda comienzan a andar los trenes en Argentina sí entre un montón de otras cosas. ¿no? Sí, 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 sí. Él fue, este, fue abogado, estudió abogacía acá en, en, en Argentina, este, fundó un diario y después fue ministro, comenzó en, en el gobierno como ministro de Sarmiento, que también fue una presidencia interesante porque ahí, digamos, comienza la apertura de Argentina al mundo, después con la ley de inmigración ya en Avellaneda. Este, y en Avellaneda también lo que se da en el gobierno de Avellaneda es la, se traza la línea de frontera que después va a ser la campaña del desierto que se da con Julio Argentino Roca después que fue ministro de guerra de Avellaneda y con Julio Argentino Roca también tucumano y presidente de la nación claro. hay una, una colección de numismática muy importante la más importante que hay acá en Tucumán porque abarca monedas y medallas que algunas que comienzan, por supuesto que acá, de acá comienzan con las semillas, los patacones, todo eso, pero se remontan también algunas al Imperio Romano. Mira. Lo que pasa es que acá las colecciones, así como llegan donaciones, este, no llegan con lo, la información suficiente. Claro, a veces, y hay que empezar y a buscarla. Claro. claro, se está tratando de investigar eso y es difícil. ¿no? Sí. Y esta es la Biblioteca Lucas Córdoba, porque también cuando empezaron a recibir cosas, este museo fue... Este, eh, se inició en 1978, plena dictadura militar. Mira. Recibió, aparte de todos esos objetos, recibió libros también y, y conforma esta biblioteca, que es una biblioteca especializada, biblioteca de museo especializada, tiene de todos los temas, pero son ediciones que ya no se consiguen. Claro.
responsable, está en esta compra, fueron el chico, le dieron todas las tres armas, acaban de ver los felines que ponen las otras para que no le pasen porque el calor es muy fuerte. Los rochos improvisaban con los recursos que ya disponían sus armas, con las piedras, hacían las boleadoras, tomaban los cueros, usaban lanzas o chuzas que lo hacían con una caña todo la punta un poquito, los chicos no habían colaborado sin los panzas. Acá, este, bueno, los billetes que se suman en la década del 70, el 80, el 90, estos dos últimos son de circulación actual. Está pillas con la imagen de Belgrano, otra está pillas y sobre que hizo el Correo Argentino para conmemorar los 200 años de la exo en la batalla de Tucumán. Acá van a ver un, un pedacito de bronce de esa campana que se colocó en el templo de la Marcela en 2012 para conmemorar los 200 años de la batalla y los 100 años de la formación de la Virgen. La población de un objeto de bronce para que se pudiera hacer esa campana. Acá hay un jarroncito con la imagen del verano que se hizo para conmemorar los 100 años de la Revolución de Mayo, fue uno de los ideólogos de la Revolución de Mayo. Una medalla que se hizo para conmemorar los 100 años de la creación de la bandera, hace poco como eh, festejado ¿no? el 27 de febrero el día de la creación de la bandera. Nuestra bandera originalmente tenía dos franjas nada más, una blanca azul y una celeste baja. Eh, también decir que él eh, vio al gobierno de Buenos Aires diciendo que no habiendo bandera la mandó a hacer conforme a los colores de estratela celeste y blanco. O sea que el primilato estipuló el color de estratela y en base a eso es que el gobierno hizo la bandera. No es que él se inspiró en el celeste el cielo, el blanco, el azul, como que románticamente nos enseñaba en la escuela. Les decía que este, el gobierno se enfrenta a la batalla de Tucumán y la de Salta, que nació de Tristán, este, él había, sido, había nacido en Arequipa, en Perú el americano que defendía la causa de España y que curiosamente había sido amigo de gobierno porque habían estudiado juntos en España y fue la vida que se volvió a encontrar en América de mando puesto. ¿no? Sí. El lugar que se ve que para combatir es el lugar que estamos pisando nosotros ahora. O sea, que estamos en un lugar más que histórico. Yeah. En 1802 esto fue el lugar de la batalla de Tucumán y en 1816 forma parte del terreno que le donan a Belgrano. ¿no? Uh -huh. Este lugar se le decía campo de las carreras porque es un lugar alejado de la ciudad estamos aquí se de la plaza donde se solía hacer carreras de caballo. Debe el nombre de campo de las carreras. ¿no? Por el tiempo que él obtuvo en la batalla de Tucumán y Salta, el verano primero con 40 mil pesos gordos, que donó para hacer cuatro escuelas, que eso vamos a hablar más adelante en general, y con un sable que lo original está en el Museo Histórico Nacional, en el barrio Santelmo, y esta es una réplica que nos donó Fuerza Argentina en 2014. Y se viene acá de la creación de lo que era su dormitorio, el dormir en un cate, hecho en madera, en cuero de vaca, allí tiene un cochoncito, una cochantita, él dormía muy poco, cuatro horas por día, ese pasado, y ese pasado a caballo, con su horno, que lo presente en orden, que los soldados estén disciplinados. Cuando todo estaba más tarde, cuando él estuvo a Buenos Aires, en parte comunicamos en el estado de ejército, sentaba más hombres, más algo, para dejar la correspondencia. El baúl, que hicieron en aquella época para guardar la ropa, él tenía uno que había traído de Londres. Aquí está la imagen de la Virgen de la Merced, porque era de voto de la Virgen, más de Virgen de la Villa, yo era la batalla de Tucumán cuatro años antes. El corazón de Jesús, porque lo invocaba su nombre, su nombre completo era Manuel José Joaquín, el corazón de Jesús. Imagino que fue su primer grado, pero el primer nombre. Para evitar que la población de Jujuy sea prisionera, le tiene que abandonar el territorio, siendo lo que nosotros conocemos como el exo jujeño, que se conmemora todo el 23 de agosto, la orden que la vivana era tierra arrasada, la gente tenía que llevar lo que podían con ellos y lo que no pueden transportar, como la casa, la cosecha, y tenían que este, quemar, porque la estrategia de él era justamente no dejar nada que pudiera servir al enemigo, ¿no? Ni sí. casa, ni refugiarse, ni alimento de consumir. Inclusive dice que habían buscado sal en los pozos de agua animales muertos para contaminarla y no había ni siquiera posibilidad de verla, ¿no? Sí. Debían también acatar la orden para no ser considerados traidores de la y pasar bajo funcionamiento lo que sucedía con los soldados, ¿no? Cuando vine a Tucumán, el 
viene, ¿por qué? Porque, bueno, en 1815 lo habían enviado en misión diplomática a Europa, ¿no? Regresa en 1816, el Congreso fue más sensible que el Estado de Estado de Regreso, entonces quería saber cómo veía Europa el tema de la independencia, entonces lo hace llamar y participa en Tucumán en la sesión secreta el día 6 de julio. Dice que fue tan conmovedora que lloró y su llorar, el día 7 no se sesionó y ya no se declaró la independencia, ¿no? Siendo que ese Congreso estaba casi sesionando el día 24 de marzo. ¿no? Pues tengo entre algunas cuestiones que decía en la, en la, en la en sesión de secreto, en esta sesión secreta, decía que bueno, en Europa se antes estaba a republicarlo todo, empezando a monarquizarlo todo, y él proponía una forma de gobierno una vez que nos independizamos de España, que estamos en una monarquía temperada en la cabeza de la dinastía inca. O sea, él proponía que nos gobernaran los inca. Sí. Así que la mayoría de los diputados se dieron cuenta que han diputado en el Alto Perú, o habían estudiado en el Alto Perú, en lo que hoy vendría a ser Sucre, no sé cómo se destaca. Este, pero como eso implicaba que el centro de gobierno estuviese en Cusco y no en Buenos Aires, claro. los diputados de Buenos Aires no se empatizaban tanto claro. la idea, se empezó a hablar de la república. Pero la idea que tenía, quizás la estrategia, la estrategia de, 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 de nombrar a un rey inca tenía que ver con lograr la adhesión de los pueblos del Alto Perú en la causa de independencia. ¿Cómo hacen para leer con esto, bro? Gustavo es un puto, lo he dicho. ¿Eh? Una aplicación. Ah, mira esa chapelota. De un lado afuera y del otro lado adentro.
memoria del primer grito de la libertad en América del Sur, amaneció lluvioso y las demostraciones que este generoso pueblo tenía concertadas para celebrarlo con la majestad y pompa de que es digno, se transfirieron en común acuerdo para este día. El segundo patio de esta casa se viste de fiesta para conmemorar el 25 de mayo de 1816. declarando solemnemente a la paz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópolis. Francisco Narciso de la Prida, diputado por San Juan, Mariano Boero, diputado por San Pedro de Ignacio de Castro Barro, diputado por la Rivera de Ignacio, diputado por Santiago de Pedro de Miguel Agados, diputado por Tucumán Seco de diputado por Catamar, Eduardo Pérez Bunge, diputado por Correo de Ignacio de Rivera. La música onda del Rey León.
rápido desde el tiro. Si tiene que aceptar mucho la cara. Un bichito. Bicho. Bicho. No, por ahí agarras uno por otro. Mirá, boludo, el bicho que persiste en salta. El bicho que persiste en salta. No. ¿Te parea? Esto no son paisanos. Ahí está. Falcó. ese ruido ya está roncando y el cara de drogadito que tiene pobre bicho este vení, mirá y decime si no tiene cara de drogadito la bella fafa
Good. Good.
Entonces llegamos a la comunidad. Bueno, y decidimos hacer un producto que, 
que fuera algo totalmente diferente, algo totalmente inusual. Eh, nos llevó un poco más de dos años armar la empresa, armar nuestra propia agencia de viaje, nuestra propia EBT, eh, inscribir los autos en, 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 en la parte del turismo, cumplimentar con las exigencias, porque estos autos tienen BTV, obviamente están patentados, tienen eh, seguros, eh, seguros para transporte de pasajeros, y los choferes que manejan los autos, bueno, todos tienen carne profesional de conducción, porque son la, los requisitos, digamos, para, eh, para el producto turístico, ¿no? Para cualquier vehículo turístico. Y bueno, y como les comentaba el otro día, el, este, este producto es único en Argentina, somos la única empresa que hace excursiones con autos antiguos y a nivel mundial somos dos, eh, nosotros y una empresa que está en, en República Checa. Como ven hay que ir regulándolo en todo momento al auto, dándole más combustible, adelantando o atrasando el platino, lo que se hace un auto normalmente hoy en día con la computadora o con la caja negra, bueno, en este auto absolutamente todo es manual. Pero usted, dale. Sí, mm. tiene este, tiene el freno a la derecha, uh -huh. acelerador en el medio y embrague a la izquierda. Están cambiado el freno y el acelerador. Lo cual mentalmente, digamos, es al principio es, es claro, una complicación, claro, claro. ¿no? Pero bueno, después uno termina de... ¡Qué maquinita! ¡Gracias! Así todo el día, ¿no? Cada vez que salís. Sí, todo el día. Sí, sí. Permanentemente. Y es uno de los orgullos. Eh, ¿Perdón? Es uno de los orgullos, digo. Sí, sí. Por supuesto que sí. Bueno, este es el parque 9 de julio, no, no creo que le hayan contado, yo les cuento un poquito de historia. Este parque era un pantano, toda esta zona era un pantano, un pantano que le traía sus problemas a la ciudad por el tema de las plagas, los mosquitos, etc. Eh, y se decide, bueno, entre la provincia y la municipalidad, eh, se decide sanearlo a este pantano y convertirlo en un parque. Y así en mil, para el centenario de la independencia argentina, en 1916, se inaugura este parque que fue diseñado por el arquitecto Tais, que es el mismo que hizo los bosques de, bueno, el parque Palermo, Mendoza, eh, Mendoza San Martín. Estoy en el mismo acá, no sé dónde está. Y bueno, entonces lo hace Tais, que tiene como una veintena de parques hechos acá en, en Argentina. Sí. Y tiene la característica que es un estilo inglés. Y estilo inglés porque ninguna calle es recta. Todas son curvas, entonces de esta forma nunca se ve el final de la calle. La única calle recta es esta, pero que no termina fuera del parque, sino que termina dentro del parque. Entonces no le hace perder esa idea de, al no ver el final de la calle, entonces como que es más grande claro. de lo que realmente es el parque. Nunca termina. Sí, pues si bien es cierto, es un parque de 100 hectáreas, que es bastante grande, sí. pero bueno, el hecho de, de, esta, de acotar la visual lo hace mucho, mucho más importante, ¿no? Sí. Bueno, mi nombre es Cristian de Laporte, Antictur, eh, una empresa totalmente diferente. Nuestro eslogan es la emoción de una experiencia única porque realmente conjuga toda, todos esos sentimientos y lo estamos esperando en Tucumán. Sí. Todo original, es carburador ascendente. Ese es el distribuidor original, no tenía cable de bujía, te tiene unas chapitas, con uh -huh. allá en el fondo se ve el dínamo. 
Y después están todos los comandos, ¿ves? El acelerador, de avance y de atrás el platino. Muy bien. El ruido, ¿no? Sí. tenemos la habitación un escritorio ahí tachito de basura o si quieres tirar basura la televisión está bien dicho televisión o es LCD ahora sí, el LED el tele un poquito cama para gente pequeña cama para gente grande <risa> el armario que no es armario pero bueno ahí dejamos las cosas cajita de seguridad ¿No? cajita sabe se cierra es el, es el código un cuadro baño Tenemos una plantita, se apoya de grande, como pasones, baño, la ducha, todo lo que ve. Perfecta la habitación. Perfecta la habitación. Barata, muy barata. pasa nadie, justo cuando yo prendo la cámara pasan, está bien, muy bien y otro más
Ese, ¿ves? Nunca lo vimos. ¿Cómo dio la vuelta? No, este, nunca lo vimos. Al ah, agujero. Lo mal que traje el coso, ¿eh? Muere la batería. Ah, tirarme humo. Vamos oh, a prender el celular. Pero, mosca. Mi 952. ¿Sí? ¿Cómo? Se ve más oscuro. Ah, no, no, ni falta la linterna, mira. En la cámara se ve oscurísimo, ¿eh? Como que no. No se ve absolutamente nada. El sonido cuando esté a la mitad me cago en las patas. ¿Qué? Cuando esté a la mitad me cago en las patas. <risa> Pero ahí está la lucecita ya. Sí, sí. se ve la luz. Sí, estaba bueno, lo hice por abajo. Mirá. Sí, se veía, se veía lindo. A ver, apunta al piso. A ver, se ve. No se ve una verga, pero bueno. Sí. <risa> eh, ¿Cuánto caminamos, Tor? ¿20 metros? <risa> Uy, bicho, salió, murciélago. Allá no lo ves. No, murciélago no es. Cuatro, paloma. Pajarito, pero como salió de ahí, boludo, me cagué todo. Yo no estoy mirando en el piso tampoco, porque mira para arriba el pajarito. Viajes flauchas. Alchas. Chas. Chas. Garchas, garchas, chas, chas. A ver, apunta acá. Mira, que espera, acércate un cacho para que se vea. Y te lleva el alumbo, pibe, que es Fernando, yo te cuento. Total, esto ya. A ver, ¿qué dice? No. Este es algo que vea. Aparte, más que no se puede. Sí, ya, ya, ya llegamos. Uh, un chat, bueno. ¿Cómo me cagué todo con esa paloma de mierda? Y porque uno tiene que ir mostrando por delante y el otro que pone para arriba y para no Lo que pasa es que capaz de tomar para arriba y se te quiere hacer una rata. Sí, igual al, al ojo humano capaz que se ve eso. Estamos del otro lado. ¿Te imaginas? Aparecemos de allá. Y aparece el, el policía. 
¿Sí? ¿Sí? ¿Nos dice lo mismo? Aparece acá un informado de Kioto diciendo, prohibido, prohibido. <risa> oh, toma, apaga la. Llegamos. <risa> Al primer turno. ¿Estás? ¿Estás? No, no está. Ahí está. No, a vos te miro. A vos te miro, yo estoy fuera del plano. Yo estoy fuera del plano. Ahora no. Ahora no. Bello, bello. Eh. Casita. Prohibido. Bañarse. ¿Quién se va a ahí? Y acá se puso más empinado. Pero por acá es la cosa. Bueno, no era por acá la cosa. ¿Viste la plataformita que está delante de ese que está...? No, de allá adentro. De ahí se tira para adentro. Y si saben el... qué tan hondo es... ¿Qué mierda pescan acá? altura porque la que dijo está lleno de monstruos y <risa> largo escuchas sí pero se escucha el el sonido ese, pero porque es de la del viento mezclado con lo que estamos hablando nosotros y con qué más y con el... auspicia expedientes secretos eh... el ruido del agua también ves acá ya no se escucha nada Pasa que nos tenemos que quedar ahí en el medio con el micrófono. Y ni en pedo. Una pérdida de tiempo. No se escuche la agüita. Mamita, creo que es esto, boludo.
¿Viste? Estas piedras son más hincha pelota para caminar. Redonda las putas. ¿eh? Todo chueco. ¿Eh? ¿Estará fría el agua? No, está tibia. ¿Eh? Sí, no está fría, fría. Tibiecita. Lo que pasa es que con todo ese musgo no meto la pata ni en pedo. Por eso tendría que haber traído las zapatillas rotosas. ¿Querés pasar por ahí? Por ahí, un poco por ahí, así salís. Avispa, araña, avispa, araña, araña asquerosa, fea, fea que sos, horrenda, y vos también avispa de mierda. La 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 la, uy, por acá no era, avispas. ¡Uh! Dale, cornudo. Mira que te dejo con los monstruos, eh. Y algo habrá pasado. Tirada que ya época y los laburantes de acá. Nunca lo sabremos. Jamás. ¿Cómo? Bien. Cabeza. ¿Ma quién? Cabeza. ¿Qué? Ah, sí. Tenemos, tenemos como para hacer eh, mermelada con los pelotudos en Argentina. Está lleno. Como si alguien viniera acá a mirar sus estúpidos grafitis de mierda. Gustavo. Sí. Cada vez que estamos en lugares oscuros, medios tenebrosos, hablamos fuerte. Chato, nada. Eh, es un mecanismo de defensa, ¿no? No, Gustavo. Gustavo, hay luz al final del túnel. Hay luz. ¿Qué? Sí. Pero se nota que estás vos.
Esta es probable con una 4x4. Pero, pero el, el giro. No, pero el tema es el otro, después cómo volvés. No puedes girar. A menos que tengas un auto con cinco ruedas. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos. ¿Y? Esa no es, ¿no? Sí, digo, es el fondo. No, porque hay mucho pasto. Recordate que había estacionado uno al costado. Izquierdo, uh. Izquierdo, derecho, lo del medio. Sí. Ah. Sí. <risa> Sano. Parece que sí. Si se toman la molestia de cerrar el gol, después de hecho ya está siendo genio. Ahora vemos que se empieza a <risa> absorber con los dedos to, todos los impactos pero no y eso que estoy tratando de absorber si sí, si sí, bueno pero es lo que vive en el moto no la necesidad de que justo venga con una 4x4 y todo el pueblo arriba uh mirá esa araña boludo ¿Qué esa ¿Dónde? La perdí, ahí está. Y por esa razón uno guarda zapatillas rotosas. Ahí, en esa piedra. Sí. ¿Para qué? Porque como sentar acá. Muévete, muévete, maldito, maldito insecto. Ranita. ¡Tirate! ¡Tirate! <risa> Si te vas a poner adelante, no, no, es que te tiene gran angular. Ahora, si querés, pozo. Ahí está la bandera y los partidos de color. Ahora 
cero voy a decir yo. Y después no da igual. No, por el parlante. ¿Ves ese coso cuadrado negro? Debes tener el panel cerca. Y sí.
está. No te falta la, los hombros y lo tenés cocinado. Ahí tiraste para atrás, hace así. Pero con la pierna para adelante no. Con la pierna para atrás no va a llevar. No, vos ponés las piernas para adelante, para atrás no.
za chango. Rete. Mala, mala. ¿Y esta qué es? ¿Una pacheta? Sí. ¿Dónde dice que? No, supuestamente las pachetas se hacían con los restos de... ¿De las iglesias? Ah, no, las iglesias se hacían con las apachetas. Son como dientes, ¿no? Del piso. Sí. ¿Eh? ¿Bush? ¿Qué es un bush? Bush es un arbusto, en inglés. Turqueño. Algunos tienen carita. La carita contenta. Un pito.
dope, dope. Siempre estamos. Tiene que estar jugando tu primo. Ojalá pierda. No va a querer, ojalá pierda ni casi meter su sopa. Acá no le hice a Pensé que lo primero que habías hecho había sido mandarle el video. Vamos otra vez, ¿no? Sí. Sí, deben ser los filtros. Y es lo que hablábamos ayer, boludo.
Uy, la concha de piedra. Ah, piedra muy finita. Piedra muy finita. Bueno. con los cardones, el arco y la flecha, eso no lo dicen, ¿no? Porque estaría intentando controlar la pacha vamos. Oxígeno. Sí, no. Sí, no. Sí, no. 
jugo. Si me falta el aire, no, el, no tengo sed. Aire. Mira acá vigilaba. ¿Sí? Yo quiero el momento en que caes y morís. ¿Puedo dejar el teléfono? ¿Puedo dejar el casa menos un baño es mira el dron ¿Eh? mira el dron ahí va mira guarda con la chaspa eh Cuando el dueño de la tierra le, le entre asado y asado, una vuelta le cuenta que él había tenido un sueño de niña donde aparecía una vaca y todo le va. ¿sí? Y al día siguiente este niño se despierta y había corrido por ese valle, por este valle, perdón, el viento blanco que se le llama, que es como una helada tardía que hay acá, ¿sí? que más o menos eh, aparece en septiembre, octubre, sin aviso no todos los años, pero es una helada que mata todo porque ya obviamente ha brotado y ya para esa época del año, ¿no? Entonces, seca arroyo, si mata plantación, hay que ir a pastar a otro lugar con el ganado y demás, bueno, demasiadas complicaciones y frustraciones que, que tiene la gente acá. Entonces, ese dueño lo tomó como un desafío plantar a estas alturas, a estas condiciones, este, uva en ese lugar, ¿sí? Eh, ¿Por qué lo relaciona con siete vacas? Porque hay un cuento bíblico del Antiguo Testamento donde un faraón va a tener un sueño donde aparecen siete vacas gordas devoradas por siete vacas flacas y que el interpretador de sueño, José, José le dice bueno, son siete años de abundancia, se por siete años de sequía se conviene hacer una, le dice lo que vos o hago una reserva de alimentos para todo el pueblo claro. siete años de, de sequía sobrevive y de hecho se fue así supuestamente Así que el relacionar los sueños, la vaca, y le pone el vino siete vacas. Y comenzó esto todo en el año 2006 con la plantación del lugar. Empezó a hacer la primero la, la parte de lo que es el campo y agronomía. De ahí eh, siguió el tema de la construcción, 2008, del edificio. Y 2010 arranca con todo, con su primera producción. ¿sí? Así que bastante bueno. Y esto se dedica a sus hijos, a lo que es la organización, a la administración.
septiembre hay que hacerle la poda a los ¿Hay que despertarla? No, antes de que ella sola se despierte, este, se le hace la correspondiente poda, depende de qué tipo sea. Lo jalo. Eh, para que después tenga un óptimo crecimiento de, de nuevo las frutas. Y ahí se la conduce, ahí le da la forma que quiere. Eh, sí, sí. Y tenés que estar muy atento en las hojas, en las aberturas que tienen, en los picos, en la es una serie de, de diferencias entre la hoja y bueno, y obviamente entre la uva, ¿no? Sí. Ahí sí te doy, te doy cuenta por el color de, de la uva. Claro. Ah. Yo abrí el paraguas. Pero me caigo un rayo, ¿no? Ajá. Me come la batería ese fusilizante. ¿Sí? ¿Sí? E A I. Ah, de memoria. Sí. Igual tenemos. 
está ahí fiscal y después la filmadora también. No sé cuánto le debe quedar, pero tenemos. Pata. Bueno, me parece que esta es como la velocidad. ¿Qué velocidad? Miramos que haber cruzado más atrás. Opa. Pero yo me pongo al lado tuyo. Piedra. Piedra. Ya era, ya era hora que las tires. Ya hay un caballo ya. ¿Lo agarramos? Te pido una patada, ¿no? Yo no sé montar el caballo, chico. Tampoco lo podría agarrar. Pero si hay dos caballos, tienen que haber dos vaqueanos. ¿Vos que a lo lejos ver la lluvia? ¿No hay lluvia acá? No. Vos que mirar el cielo y decir, ya está lloviendo. No, me parece que es frío eso. No veo la, la caidita. Moja. ¿Son vacas? No sé si todas vacas. Sí, son todas vacas. Porque le veo las caseritas. No se enojen, no se enojen. La estoy guardando, la estoy guardando. Allá. De las vacas. Estoy gordo. Ah, pincha. Estoy gordo. Uy. Uy, acá, adelante. Vaca. <ríe> no deberían hacerlo nada. No. ¿Cuál es la fija? ¿Cuál es la mamá luchona? Mira cómo levantó el cogote esa. No sé. Es un toro, un toro sin cuernos. ¿Sí? Señora vaca, copiela, amiga. Ah, tiene dibujito. Tiene más dibujito, que no sé si se ve. Uh -huh. Angora. Angora. ¿Eh? Vamos por acá. Ahí. 
Al paso. Pero tenés dos, dos. No, no es tan chico, es lo mismo, mirá. Porque lo vemos desde esta perspectiva. Acá también. Mala leche, ¿no? Sería que justo estás así, viene una piedra. Se le da en el tobillo, anda que te saca todo el vidrio. Se te lo rompe. Para tomarle la punta de la trompita, ¿viste? Porque, como que los dientitos le bajan. ¿Ya está? ¿Filmando? Sí. Te lo doy vuelta. ¿La ves que tiene diente ahí también? Sí, Eso, pero claro. pueden ser dientes de, diente de rata. ¿Será conejo? Ah, no, conejo tiene, tiene, tiene unas paletas de la concha de fuego. Claro. Bueno, ¿Viste de, la ardilla de la era de hielo? Sí, después tiene unos dientes. Un, una, ¿Cómo es? Mira aquí. Una tría. Cuando te tira el video, pones el coso y lo recibís. Pregunta. ¿Quién sabe de qué animal es esta comida? Mirá, tenés. ¿Qué? Tenés. Mirá. Hay más, ¿eh? Piedra. ¿La otra también? Sí. Los dos están llenos de piedra. Pero no convenía hacer eso ya cuando vas a pisar más piedra. No, porque ya, las ten, ya tengo un montón. Uh -huh. Mira, tengo el hecho del río acá. Ah, la mierda. A ver qué cantidad de piedras tenés vos en las zapatillas. Poquita, ¿no? Sí, sí. <risa> Casi nada. Casi nada. Hola Chi. Hola. Mira que te va a arrancar el dedo, boludo. No pienso tocar. Que me vuela nomás. Zorrito, pobrecito. Da lástima que estuvo. Sí. La verdad que sí. Tucán. Pues parece pintado el tucán, ¿lo viste? Ajá, sí. Pero pintado parece, mira, está quieto aparte, pestanea nomás. ¿Escuchá? Sí. No agarcó. Ah. La recorre así. Dale, abrí la boca de vuelta. Cuidado. Esta bestia. No te voy a sacar la comida, Cuidado. <risa> sí, sí. Uy, mira cómo se quiere escapar, hijo de puta. Quiere agarrar la ramita. Eh, referí. Uy, ya ahí se tiene que meter un guleo, eh. <risa> Salió la picha como loco. Eso es culo, boludo. Uy, allá está el otro, eh. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Qué pasa, abuelo? Ah, igual estas tienen un montón de lugar. Sí. 
Más patas. Hola conejote, hola conejote, conejo gigante, conejote. Te estoy grabando. Mirá con el pajarito arriba, ¿lo ves? Sí, esos son los que le picotean la espalda. Sí, sacan los parásitos. Ajá. Las pulgas, ¿Eh? Por lo menos se mueve. Sí. Un puma. Ah, mirá, allá en el fondo están. No, están acostados. Acá también. Pero está abierta la jaula. No están. Sí, no hay que se queden ahí, ¿no? Porque te imaginas cuando venimos <risa> así medio embroncado. Igual debe estar, debe aguantar, pero no estamos enfrente. Araña. Hola. Igual. Chal, chal. Y más vos esto, ¿no? Con el angular. Sí. Estas chungas. Seminarita y ya. Se importa el tori. Supongo. Puente. Puente. No me, total estamos solos. Ahora están todos durmiendo. Porque el puente está un poco. Está poco Le digo a seis, así tarda su media hora de, de vago y llega más o menos bien.
for the problem.
that out. Un toque. Oh, ¿qué fue? ¿Qué fue el oh? ¿Que te patinaste? No. Son palabras mayores. Señora Dani. Oh, se da de loco. Sí, sí. Sí, sí, pero quiero ver si llega a los 10. ¿Viste? Re salvaje. Míralo, míralo. ¿Ves? Si está el angular de acá, no se ve allá. No, la cascada y el puente. El Yankee tiró la baranda.
Mira, gato. No se ve una goma, ¿no? No se ve allá. No, no, no. Vamos a ver más cerca.